ni kuna daktari Tumaini Haonga yeye ni afisa programu elimu ya afya kwa umma kutoka Wizara ya Afya. Karibu sana hapa studio. Asante sana ndugu mtangazaji. Sawa sawa. Uh, hili wamekuwa wakiuliza wengi na kidogo limeleta watu hawajelewa vizuri. Kuna kwa kawaida mtoto ama watoto wanapata homa kwa, ki, kwa kiwango fulani mara kwa mara mm. na homa zao wakali sana wakati mwingine mpaka kupita hiyo nyuzi joto 38 na tunaambua ikifika hapo mtu kwa, kwa, kwa hali ya kawaida kwa wakati huu kwa swala hili la kirusi corona unakuwa kidogo umewekwa kwenye mashaka joto la kulikifikia kuanzia huko hili mnaliangaliaje sasa kutofautisha kwamba huyu mtoto huenda ni homa za kawaida ama ni uambukizo tayari amepata Uh, asante sana umezungumzia swala la joto la mwili kupanda mm. tunavyofanya kwenye maeneo yetu ya mipaka ya kuingilia nchini husa ni kwenye viwanja vya ndege na mipaka mingine ya nchi kavu tunawapima wageni wote wanaoingia na tunapima kiwango cha joto la mwili ambapo sasa joto likiwa kuanzia 38 kwenda juu tayari huyu tunamuhisi tuna kwamba huenda ana maambukizi lakini mm. ugonjwa wa homa kali ya mapafu covid 19 ni ugonjwa ambao una dalili nyingi sio homa peke yake. Kwa hiyo mgonjwa atakaye kuwa na homa sio lazima aonyeshe pia dalili zingine. Na vile vile anaweza kawa na dalili hizi nyingine kukohoa mafua, mafua pumzi kubana lakini akawa haonyeshi homa. Hiyo inawezekana. Sasa kitaalamu tuna kitu tunakiita epidemiological link. Ni lazima uhusianishe huyu mtu mwenye dalili za ugonjwa na ni wapi alikuwa au alikuwa akiishi au kuchangamana na nani ndani ya kipindi cha siku 14 zile siku 14 kuanzia pale ambapo ameanza kuonyesha hizo dalili endapo alikuwa ameishi na ameishi au kuchangamana na mgonjwa ametoka katika eneo ambalo lina ripoti ugonjwa au ametoka kwenye nchi ambayo tayari na maambukizi na akaonyesha hizo dalili unaweza kumuhisi kama huenda ugonjwa wa homa kali ya mapafu covid 19 ni miongoni mwa magonjwa ambayo huyu anaweza akawa na umma lakini so, hili tunaangalia historia kidogo hapa kwa kwa wiki hizi ni, chache zilizopita mazingira ambayo mgonjwa alikuepo ndio lazima tulinganishe ndani ya kipindi cha siku 14 ambacho tunasema ni incubation period ni kipindi cha uangaliza ambacho tangu unapokuwa umepata maambukizi kwa huu ugonjwa unaweza kuonyesha dalili Sawa kuna makundi ambayo yametajwa kuwa katika hatari zaidi ya kupata maambukizi ya virusi vya corona ikiwemo wale wenye magonjwa fulani fulani labda pumu eh, labda uh, HIV na, na magonjwa mengineyo vipi kuhusu kwenye makundi ya damu labda mmegundua chochote huku kwamba labda mwenye grupu fulani yuko kwenye hatari zaidi ama kuna chochote kimegundulika huku labda o plus o negative a plus na vitu vingine hivi Asante sana. Uh, kwa, kwa, kwa kifupi ni kwamba huu ugonjwa bado ni mpya na hatujapata ushahidi wa kutosha wa kisayansi kuweza kusema moja kwa moja kwamba aina fulani ya kundi la damu labda linaweza likawa kwenye hali ya hatari mtu kuambukizwa au la. Hapo bado hatujapata ushahidi wa kisayansi wa kutosha. Lakini kwenye swala lako la kwanza kuhusiana na uwezekano wa makundi fulani ya watu kwenye jamii kupata au kupata huu ugonjwa kiurahisi kuonyesha dalili kiurahisi au kupata ugonjwa huu ambao kwenye hali ambayo mwili utadhoofu zaidi ili ili na ukweli kwa sababu ugonjwa huu unasababishwa na virusi na mara nyingi magonjwa mengi ya virusi hali yako ya kiafya itadhoofu zaidi endapo kinga ya mwili kinga asilia ya mwili ipo kwa kiwango cha chini sasa kuna sababu mbalimbali zinazoweza kufanya kinga ya mwili kushuka ikiwa ni pamoja na uwepo wa magonjwa mengine kama vile mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi mtu mwenye kisukari na magonjwa mengineyo ikiwemo swala la utapia mlo kwa sasa endapo mtu mwenye matatizo mengine ya kiafya akaambukizwa pia hii virusi kuna uwezekano mkubwa zaidi kwa yeye kwa ugonjwa kuweza kufikia katika hatua ambayo sio nzuri ukilinganisha na yule ambaye afya yake ni imara na kinga yake ya mwili iko juu. Sawa sawa. Uh, watu wenye tatizo la mzio, kwa nini uh, kwa maana ya allergy? Kwa nini hawa wamekuwa kwenye kundi hili? Kwa nini wenyewe wamekuwa kwenye kundi la watu walio kwenye hatari zaidi ya kuwa na athari kubwa zaidi wakipata maambukizi ya kirusi corona? Ta, kwa yule ambaye ana, ana mzio, kwa maana hiyo ni kwamba 
tayari mwili wake ume ume umeshakuwa challenged na uwepo wa baadhi inaweza kawa ni kemikali au vitu vingine ambavyo vimefanya mwili uweze kurespond kwa mzio sasa anapokuja kupata maambukizi tayari mwili una majukumu mawili ya kufanya kupambana na kile kisababishi cha mzio na vile vile kupambana na hivi virusi ambavyo vitakuwa vimeingia virusi havina tiba paka hivi sasa hakuna tiba ya moja kwa moja kinachotibiwa ni magonjwa yanayoambatana na, na yanayojitokeza kinachofanyika tunasema ni supportive management kwa maana ya kwamba unamtibu mgonjwa zile dalili ambazo anaonyesha na vile vile unampa huduma ya kiafya ili kufanya mwili wake uwe imara usidhoofu kutokana na uwepo wa vile vimelea ya mwili sasa mgonjwa akisharudi kwenye hali yake ya kawaida na tukasema kwamba hamepona hichi kirusi kinakuwa kinaenda api kama kina tiba Asante sana. Sasa tunapozungumza kwamba mgonjwa amepona ni pale ambapo mwili wake sasa umeweza katika mapambano ya mwili na vile vimelea mwili umefanikiwa kufanya virus clearance kwa kipindi ambacho yule mgonjwa ambao alikuwa exposed alikuwa ipo alikuwa na vile vimelea vya marazi. Kwa hiyo mwili unaweza ukafanikiwa kudhibiti virusi vya corona. Baada ya kufanikiwa tunasema tayari huyu ameweza kupona gonjo wa corona. Na wengi wanapona kwa mataifa ya wenzetu ni kati ya siku saba mpaka kumi wanakuwa tayari wameweza kupona. Ambao ni zaidi ya 80% hawezi hawapati ugonjwa huu ambao umeweza kwa advance. Kwa hiyo kirusi kinakuwa bado kiko mwilini. Ama kinakuwa kimetoka. Yaani swali langu ni hilo kwamba kinaenda wapi sasa kama chenyewe hakija hakina hakijatibiwa. Bado tu lakini ku, kipimo ukifanya kinachopimwa ni uwepo wa idadi ya virusi mwilini. Sasa vinaweza vikafika kwenye level ambayo huwezi kuviona. Mm. Kwa tunasema tayari mwili umeweza kurespond vizuri na vile vile mtu anakuwa haonyeshi dalili kwa kipindi hicho. Shukrani sana Dr. Honga kwa kuwa nasi hapa studio. Asante sana.